Baie welkom by die Eskatologiese Eindtijd Bijbel Instituut, ek is professor Hannes Redlinghuis en ons is bezig met week 48a, 28.3 in die boek, die duivel word vir die duisend jaar gebind, vers 3, en om die satang in die afrond gewerp en om toegesluit in het boom verseel, so dat hy nakies die satang die nasies nie meer sou verlei, totdat die duisend jaar vol eindig is nie. Daarna moet hy die satang dan een kort tykie ontbind word. Ek wil hy ons moet net kyk wat ek hier geskryf het en dan gaan ek vir die een of twee goed verduidelik. Ons het reeds in die boek bykie gepraat en in die studie gepraat oor die duisend jaar vrede tydperk wat op die aarde so plaas vind, soos wat die kerke dit vir ons geleer het. En toe dit gesê, ons sal in die derde jaar gaan ons concentreer oor die pre-millennium, post-millennium, eind-millennium, pre-tribulation, post-tribulation, mid-tribulation, en ook die duisend jaar aarse vrederijk. En ek nou weer sê, ons gaan hier die duisend jaar aarse vrederijk, is kies toch, in totaliteit hanteer, in die derde jaar. So ek gaan nie baie rondom dit sê hier so nie, omdat hier geen verwarring mag ontstaan nie, sal hy my moet toelaat om vir die woord van God te wees, hoe die spesifieke verduiling ook deel uitmaak van sekere onskriftelike dogmatiek en sensweis, en dit is dat ons as aardse mense vir hulle volle duisend jaar op die huidige aarde gaan sonderloos regeer. Het jy gehoor wat ek sê, die kerke geloo, en het word gepromoveer van 1881, hoogskort en hard, ons eindelijk die groot voorlopers, en Derby en die ouwens daar so achterna, dat ons gaan een duisend jaar aardse vrederijk op die aarde, en Jezus kom af, en hy kom op die aarde regeer saam met ons, vir een duisend jaar, saam met die mense, en dan gaan sondeloose kinders gebore word, Jesai 65 vers 20, en die ouwman gaan sy lewe uitlewe, en dit is die skrif wat gebruik word om te bewys dat daar een duisend jaar aardse vrederijk is, en openbaar in 20 vers 1 en 2, waar hy sê die duivel is gebind vir die duisend jaar, ons het dit nou gesien, want ons is nou bezig met vers 3, laatst week het ons daar oor gepraat, en dan sê hy dat vir die volle duisend jaar gaan Christus op die aarde regeer, nou my vraag altyd aan die slim ouwens, en sê vir my, die duisend jaar, is dit voor armegeerdom, of na armegeerdom? Die kerke sê allemaal na armegeerdom. Goed, ek het dit laas keer gesê, gaan dit weer sê, so die ouds is gemerk, vir 7 jaar en 105 daal, met die merk op hulle rechterhand en voorkop, nou het jy armegeerdom, nou het jy die duisend jaar aarse vrederijk, waar net heilige mense is, al die ouds wat verbrand is, het die merk wat die merk gehad het, is uitgebrand met die slag van die arme kinder, waar kom hierdie mense vandaan, of wat op die duisend jaar op die aarde, oor dis die wat vrygekoop is in openbaring 19 vers 11, wanneer Jesus op die wit daar kom, dis nou hulle wat op die aarde gaan bly, alright, so hulle is nou heilig genoeg, om vir die duisend jaar sondeloos te lewe, en dan sê openbaring 20 vers 4, die duivel word, ek skies openbaring 20 vers 5 of vers 6, nou word die duivel weer losgelaat, vir een kort tykie, nou het jy een duisend jaar vredrijk gehad, nou word die duivel weer losgelaat, om die gog en die maggog by mekaar te maak, nou waar kom die gog en die maggog nou vandaan? Want hier op die aarde was net een duisend jaar vredrijk mense, mense wat heilig genoeg was, wat Jesus saam met hulle gewandel het, vir een duisend jaar, so word hulle nou die gog en die maggog, want nou word die duivel losgelaat, om die gog en die maggog by mekaar te maak, vir openbaring 20 vers 8, wat die slag van armegeerdom is. Jy sien, dit is totaal die mekaar. Die kerkwerlood het vir ons totaal die mekaar gemaakt, dit kan hulle eie vraag nie antwoord nie. Want ons klaas met hierdie lees, met hierdie studie, of oor die duisend jaar specifiek, in die derde jaar, gaan jy precies verstaan, hoe die kerke vir ons gelieg het. En ek vraag nie om verskoning nie, As ek sê die kerk het vir ons gelieg in termen van dit wat in ons protestante kerke geleer en geteach was, wat die rechte Rooms-Katholieke dogma was. Goed, daarna moet hy ontbind word vir kort tykie om wat te doen. Eerstens die Bijbel rang om te weet dat daar in die algemene kerkwereld gegloe word, 
Daar wordt die algemeen geleerd dat na die slag van Armageddon die duizend jaar vredrijkse aanbreek. Nou, dis basis wat ek daar gesê het. En as jy nou die rest daar so lees, gaan jy sien, ek praat maar net van Jesaja 65 vers 20, ek doe maar net daar is stikkie vooruit geloop, wat ek vir jy verduidelik het om het opgekom het. Waarom? Omdat elke kind die van een Adams reeds, ek sê, wanneer jy hier die skrifgedeelte van Jesaja 65 vers 20 lees, klink alles wonderlik. In werkelijkheid is hierdie gedachte nie werkelijk waar nie. Waarom? Omdat elke kind die van een Adam, vanaf Adam, reeds met die eeuwige lewe van God gebore word. Want my kind gebore word, is dit klaar die heilige gees. Die ding wat die kerk ons leer, dat ek, ons die mens moet eerst tale praat, voor die die bewys van die heilige gees is, is kerkelijke dogmatiek. Hoekom sal Jezus of Yeshua vir die moeder sê, verhinder nie, kind het nie so om my te kom nie? Want dan sulkes behoor die koninkryk, ek doen is aan Matthies 13. Want dan sulkes behoor die koninkryk, sê vir my kind as dit doodgaan, ek praat nie van babiekies, jong kinderkies, gaan hulle hemel toe direk? Nou, hoe kan hy hemel toe gaan, as hy nog nooit een taal gepraat het nie? Want die kerke sê, net as ek een taal gepraat het, dat ek die teken van die heilige gees. So, wat van die kind in die hemel in? Die, wat ek gedoen, ek het geblaas. Genesis 2 vers 7, toe God of Jaffa ons Elohim, van Adam geformeer het, uit die stof van die aarde, het in sy nees geblaas, ha, die asem van die lewe, en hy het een levende siel geword, en elke mens na hom, het een levende siel gehad, ek en jy het een levende siel, wanneer krijg my levende siel, wanneer ek 21 is, op my 21 is een verjaarstaat, nee, dat kind as hy geboor is, hy is net so groot, het hy klaar een levende siel in hom, die enigste ding is, hy is nog nie ontkiem nie, wanneer ek een millipit vat, in my hand, dan hou vast ek eindelijk, een millie, al wat met hierdie put gebeur het, hy is nog nie in die grond gesit en nat gegooi, dat hy kan ontkiem nie. Ek noem reeds daai put, milie put. Dis nie een varkbout nie, dis een milie put. Dis die begin. Al wat moet gebeur, hy moet ontkiem. En dis wat gebeur, die kind het reeds die heilige geest in hom. Al wat moet gebeur, dit moet ontkiem. Die heilige geest is reeds wat oortuig, een sondaar, dat hy een sondaar is, die heilige gees, die roog hakkedes, ek het voorheen, te voorheen het ek een keer aan die onderwerp net geraak, toe ons die studie gekom het, toe ek gesê, sê vir my, een kind wat geboore word, uit twee satanistische families, die oom en die oupas was satanist gewees, die maanpas is satanist, en die kind word geboore, hy is die totale satanist, hy ken nie God en sy gebod nie, Hy kom van kleins af in die satanische kerk, rituele en alles. En hy stap in die veld en hy kom tot bekeren. Wat oortuig daar satan, sienke, satan jongman, dat hy die eeuwige lewe gaan verloor? Niemand het met hom gepraat oor die eeuwige lewe nie. Niemand het met hom gepraat oor Jesus of Yeshua nie. Hy het gehoor in die school en die goed. Dis al wat hy weet. Dit kom hy uit sy huis uit nie. Wie oortuig hom van sy son en ongerechtigheid? die bybel sê, die heilige gees. Kom ek verduidelik, hoekom sê, dat ons het elkeen reeds die heilige gees. Genesis 1 sê, die aarde was woes en leeg, en die gees van God het gesweef op die waters. Die wat? Die gees van God, of ja, van ons Elohim. Hy sê, jylle wat my aanbid, moet my in, gees in die waarheid aanbid. So, wanneer God, of Elohim, Adam vat en hom blaas. Is God heilig? Natuurlijk. Is sy asem heilig? Natuurlijk. So wat blaas hy in hom, as hy gees is? Dan blaas hy van sy heilige gees asem in Adam in. So elke mens na Adam, het reeds die heilige gees in ons. Dis maar net die kerke wat hierdie goed vir hom uit verband gerik het. Eerste Korinthe 12, Eerste Korinthe 14. Eerste Korinthe 14. Wanneer hy praat van tale, hy leg van tale, profeseer, woord van kennis, onderscheiding van geeste, en, en, en tale. Tale is een gave, dit is een persentie, daar is negen gaves. Die spreke vreemde tale is een van die gaves, dit is een persentie. Rika, my vrou, het in haar leven nog nooit een taal gepraat nie, wil jy vir my sê, sy gaan hel toe, omdat sy nie een taal gepraat het nie, 
maar sy die onderscheiding van geest is, het die woord van kennis, sy het handoplegging tot geneesing, maar het om sy nie een taal gepraat het nie, het sy nie een van die anagaves nie, nie die kerk het ons so geleer. Jy sien wat gebeur, is dat ons moet verstaan wat die woord sê, en vergeet wat die kerk ons geleer het. So met ander woorde, elke kind het reeds die heilige gees in hom. Lukas 18 vers 15 en 17 sê dat die kind is sondeloos gebore, sondeloos, nie met die sondes van die oupas en die oumas nie. Want dan sylkes boor die koninkrijk van God, hulle is reeds sondeloos, ons het nie nodig om te wacht tot by die duisend jaar vredelijk aanbreek om sondeloose kinderkies te besit nie, hulle bestaan reeds vir eeuwe, want daar in Jesai 65 vers 20 sê dat vir die duisend jaar gaan sondeloose kinderkies gebore word, nee, 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 kinders word van die begin af al reeds sondeloos gebore, nie eers van Jesai 65 20 af nie. Kom ons kyk eers na die sienswijse, dat die duisend jaar vredereik na die slag van Armageen moet plaas reed. Die die rede daar geleer word, die duisend jaar vredereik na die slag van Armageen moet plaas en is omdat daar net nie enige plek in die kerkewereld is wat bestaan dat het voor die slag van Armageen kan gebeur nie. Die kerke kan nie verstaan dat die duisend jaar vredereik voor Armageen kan plaas vind nie. Hoekom nie? Want daar is net 7 jaar en 105 daar tyd oor waar die duisend jaar vredereik moet plaas vind. Nou, jy gaan nou achterkom met die gesprek hierso in openbaring 20. Gaan ons aan die duisend jaar aardse vredereik raak en bykie deel omdat dit voorkom in openbaring 20. Ek kan nie die bladse uit my bybel uitskeer nie. Dit staan daar. So die goed wat ek vir die hier gaan sê en gaan wees, gaan die pad gelijk maak, so dat wanneer ons oor die duisend jaar aardse vredereik gesels in die derde jaar, dat die reeds een redelike achtergrond het, omdat ons die hele boek openbaring dan reeds behandel het. En hier waar ons nou op pad is, van openbaring 20 vers 1, is ons op pad om uit te kom, dit wat hy sê rondom die duisend jaar vrederijk. Of ek wil dan sê wat die kerk ons geleer het, die aardse vrederijk. So ons is bezig om te kyk, wat sê die kerke, wanneer gaan die duisend jaar vrederijk gebeur? Ek wil net hee, dat ons net vers 3 weer lees. Kom ons lees net vers 3 weer. Ek net eens kyk. Ek wil terug hee, jy moet terug gaan, blaai jy boek terug, na hoofstuk 28, openbaring 20, wat sê 373, openbaring 20 vers 1 tot 6, ek gaan al wat ek gaan doen, ek gaan net die skrifgedeelte lees, dat ons net die vloei kry van dit weer. En ek Johannes het die engel uit die hemels in Neerdal, met die sleetels van die afgrond en die groot ketang in sy hand. Het ons dit? Vers 2 En het die draag gegryp die jou slang die duivel en die satang is, en hy die engel van God of Jaffa het om gebind een duisend jaar lang. So het die groot ketang in sy hand die engel, en hy grijp nou die duivel die slaaf die drang en hy sluit om met die ketang toe. Nou het ek voorheen gevra, is die duivel of satang, is hy gees of is hy vlees? Hy is gees, so hoe sluit jy om met die ketang toe? Vers 3, en hom die satang in die afgrond gewerp en hom toegesluit, boe hom verseel, so het silikoon gesmeer om die kant, silikoon, laat dit nie kan uitkom nie. So dat hy die satang die nazies nie meer sal verlei, totdat die duisend jaar volleindig, maar daar sê dit prof, daar staan dit so dat hy die nazies nie meer sal verlei nie, die nazies op die aarde, ek stem 100%. Hier is een skrifverwysing, dat die duisend jaar het die effect op die aarde. Nou gaan het klink asof ek myself weer spreek, want ek sê ook, dat die duisend jaar speel af in die jimmel. Verstaan nie wat ek nou sê? Luister wat ek sê. Volgens vers 3 het die duisend jaar een effect op die aarde. Dit beinvloed die aarde. 
Maar die rol speel omself af, die duizend jaar aardse vredeheid, speel omself af in die hemel. En ek wil ons met die twee gedagtes al die tyd saam met ons bring, soos ons staat. Dit het die effect op die aarde, waar het speel nie op die aarde af nie, en dit speel omself af in die hemel. Het ons dit? Goed. Kom ons gaan na, na die eerste, tweede, derde, vierde paragraaf. Kom ons kyk eers na die sienswijse dat die duizend jaar vredereik na die slag van Armageddon moet plaas vind. Want die vraag moet wees, waar vind die slag van Armageddon volgens die kerke plaas? Voor die slag, die, 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 die duizend jaar vredereik. Voor die slag van Armageddon of na die slag van Armageddon? En as u van een ander plek weet waar dit moet plaas vind, laat my toch weet. Die rede daar geleerd word dat die duizend jaar aardse vredereik na die slag van Armageddon moet plaas vind, is omdat daar nie plek vir die kerke wereld is, dat die het voor die slag van Armageddon kan plaas vind nie. Hoekom? Want daar is net 7 jaar en 105 dag, 2625 jaar daar oor, van waar die verbond gebreek is, tot by Armageddon. Waar kry ons dit? Daniel 12 vers 11, 1239 dag, Daniel 12 vers 12, 1335 dag, 7 jaar en 105 dag. Ons verstaan dit, ek meen, jy het al examen geskryf oor dit, dis oudies, al wat ons nou doen, ons bring nou al die lospunte by mekaar. So, hier is 7 jaar en 105 dag, hoe pas ek die 1000 jaar aardse vredereik hier in? Jy gaan onthou, dat die 105 dag, ons het 3,5 jaar, 1260 dag, 42 maande. Dan het ons die 105 dag, dan het ons weer 3,5 jaar, 1260 dag, 42 maande. Het is 3,5 jaar, en 3,5 jaar gee my 7 jaar, groot verdrukking, plus die 105 dag in die middel. Die 105 dag, is soos een 1000 jaar, by God of ons Elohim, want een dag is by God soos een duizend jaar, en een duizend jaar soos een dag. Het ons dit? Dis beeldspraak. So, die antichristiese beslag begin wanneer die breid weggetrek is, ek praat nie van die eerste 1230 daar nie, 41 maand nie, dis die tyd van valsvrede, ons werk nou met van waar die breid weggeruk is, aan, na Armageron toe, 2625 dag. So hierdie is die tydperk van groot verdrukking. 3,5 jaar het die tyd verloop wat die duivel gebind is, of kom ek dit net anders omstel, 3,5 jaar, 42 maande, 1260 dag, stap die tyd, dan, die ouds is gemerk op hulle rechterhand en voorkop, hulle hoere, hulle moer, hulle koop en verkoop, hulle gaan aan, hulle het nie een saak nie, hulle lewe ongodlik, die breid is in die hemel. Nou word die duivel gevang na 3,5 jaar en hy word gebind vir 1000 jaar. Openbaring 20 vers 2. Nou waar is die 1000 jaar? Dis hier die 105 daal wat hy op die aarde gebind gaan wees. Die antichristiese mense gaan nie eens weet daar is vrede op die aarde vir 105 daal nie. Christus kom nie af aarde toe en kom nou saam met wie ook al, want die aarde daar is nie, daar is Daar is nie gerede mens op die aarde nie, dit is allemaal gemerkte mense in Israel. Hierdie 105 daal, is die tyd wat hulle nie eers weet, daar is vrede op die aarde nie. Maar die duizend jaar speel om af in die hemel, ons gaan ek laat dit lees, ek wil net die gedagtes by dit kry. So, die slag van ons het die mense wat gebind is in die groot, die mense wat gemerk is in die groot verdrukking, vir hierdie 105 daal gaan hulle nog steeds aan, hulle is gemerk, hulle weet nie as daar is vrede op die aarde nie, nou word die duivel losgelaat, openbaar in 20 vers 6 of 7, en nou maak hy die gog en die maggog in die volgende 3,5 jaar, 1260 daal of 42 maanden, maak hy die gog en die maggog by mekaar vir die slag van Armageddon. Volgens die bybel is daar nie eens skrif wat sê, na die slag van Armageddon, van die duizend jaar vrede reik plaas nie. Nie eens skrif nie. Dit als gebeur in die 7 jaar en 105 dag, of so nie kan ek nie my bybel lees nie. Want Armageddon is die laaste oorlog wat gaan plaas in. Sê vir my, as Armageddon, volgens die kerk is ons nou hier so, hier is Armageddon. 
Nou vind Armageron plaas, al hierdie antichristische mense verbrand, nou is ons hier so, by Armageron. Nou kon na een duizend jaar vrede reik, waar Jesai 65 sê, daar word nou heilige kinders geboren. Kind word 100 jaar oud en een ouman die was sy leven uit. Dit is net die helfte van die tekst. Hy sê in die siel wat zondag moet doodgemaak word. Nou weet ek nie, hoe kan die duivel as hy gebind is, kan die die mens zondag nie, maar hy sal het self uitsorteer. Nou het jy duizend jaar aardse vrede reik. Nou moet die duivel losgelaat word, hy is net heilige mense nou op die aarde, vir die die duizend jaar. Stem hy met my saam. Nou moet die duivel losgelaat word, vir een kort tykie, om die gog en die magog by mekaar te maak. Nou hierdie, sê vir my, hierdie mense wat nou heilig was, vir die duizend jaar, word hulle nou weer onheilig. Nou is hulle op die aarde, nou is hulle weer die gog en die maggog. Ek dacht dat die gog en die maggog was hiervoor gewees, waar die, in die groot verdrukking, die gog en die maggog. Dus jy is die gog en die maggog wat deel het, hulle is deel van die 17 lande, wat die aarde regeer, die dier met die 7 kop en 10 hoorings, van die openbaring 17 vers 1 tot 6. Hulle is juist die dier wat gerei word dier die Rooms-Katholieke kerk. Nou wil ek net weet, nou is hulle nou weer terug, en nou word die satan losgelaat, om die gog en die maggog by mekaar te maak, om dan wakker oorlog plaas te vind. Dit kan die Armageron wees, want Armageron het hier plaas gevind. So wat, wat is Armageron nummer 2? Jy sien, dit is totaal, dit is totaal onprakties, dit is totaal onlogies. Nie eers ou met die halwe breincel, kan dit vir my verduidelik nie. Dit is onlogies, dit is totaal onmoendlik. Maar as ons, jy sien, dis omdat ons achter die kerke aangehaard hebben, aan ons leven, en geties het, wat die kerke geties het, wat hulle maar by die katholieke gehoor het, omdat die protestantisme is maar een babiekie van die rooms-katholieke dogmatiek, net so terloofs, en dis ook om die protestante kerke al slik wat die paus sê, en wat die katholieke leer, hulle het nog nooit geleer om self die bybel te gaan lees nie, want as het gedoen is, sal hulle self die skrifte geondersoek het, en het gevind het, hoekom maak die vader van my hierdie goed oop, tis ek 24, 25 jaar oud, en ek kon het verstaan, Toe sê die oud pastoor vir my, ek is maal in my kop, ek weet nie waarvan ek praat nie. Dit was daar, dit staan geskrywe. Jy sê nie enigste verskil is, ek lees nie vandag die bybel met die kerkbrol nie. Ek lees soms soos wat hy daar geskryf staan. So nou is ons nou terug. So ons begin verstaan, dat daar kan nie een duisend jaar aarse vreerreik wees, waar Christus afkom op die aarde regeer vir die duisend jaar nie. Die duisend jaar is 105 daag. So as ons nou aanstap, gaan jy dit self lees, dat die duizend jaar aardse vredereik gebeur in die hemel. En hier is net een aptijdwekker, as ons ganteer het maar net, omdat ons deel is, bezig is met openbaring, ons is nou deel bezig met openbaring 20, en wanneer ons dan in die derde jaar, oor dit gaan gesels, gaan jy dit baie, dis oor die volgende twee maande of drie maande, gaan jy dit baie goed verstaan. Goed. Volgens die sienswijs of dogmatief van die meerdere christelike kerke, moet jy nou mooi verstaan. A. Die slag van arme gilden vind eers plaas. B. Die rek hierna sal die duizend jaar vredereik plaas vind. Dit is volgens die kerke. Hulle sê, arme gilden gaan plaas vind, dan die duizend jaar vredereik. Jy weet nou al, dit is nie moendlik nie. En omdat jy nou al weet, dit is nie moendlik nie, en ek nou hier gaan lees, gaan van die goed dat ek nou het verduidelik het al wie te voorskyn kom, kom ons lees maar net wat in die boek gaan gestaan. As dit wat nie algemeen geleer word, algemeen, waar is, is daar volgens Godse eie woord een geweldige probleem, want die woord van God verklaar self, dat hierdie bestaande aarde geel en al dier vuur verbrand sal word tijdens die slag van arme genom. 2 Petrus 3 vers 10, sê die berge sal brand en die aarde gaan versmeld. So, die antichristiese mense gaan totaal en al uitgebrand word by arme genom. Nou het jy die duizend jaar vrede reik, waar net heilige mense gaan wees, waar gaan hulle vandaan kom? O, het is hulle wat gereed is by openbaring 19 vers 11, hulle moes eers in die hemel gewees, en dan kom hulle terug aarde toe. En dan, dan regeer hulle vir die duizend jaar, en dan word die duivel losgelaat, en dan word hulle die antichristiese mense, want die gog en die maggog word by mekaar gemaakt vir die slag van arme genoen. Maak nie sin nie dat hierdie bestaande aarde geel en al die vier verbrand sal word, tydens die slag van arme geel en 2 Petrus 3 vers 10, ach en jy kan sommer lees, ek denk al aan die skrif, Matthies hoofstuk 24 vers 20, praat van die selfde geval, want die sterre het die, hy sê van die seen van die mens op die wolke verskyn, sal die sterre het die hemel uitval, sterre, atoom vier peile, 
Kijk maar wat is bezig om te plaatsen vind tussen Amerika, Donald Trump en Noord-Korea. Hij is bezig om atoom vierpijl oorlog praatjes te praat. Ons is nader aan die wederkomst is wat ons denk. Maar, vanuit die verbond gesluit word, moet dat 1230 daal verloop. 41 maanden, net kort van 3,5 jaar. Die breid ken die eer en die minuut. Hou jou oor op die woord. Vergeet wat die pastoor sê, vergeet wat die kerk sê, kyk na die woord. En ek wil nie rebelle maak tegen die kerk en tegen die pastoor nie, ek sê kom ons kyk, want het beseker goed kom, wat sê die woord. Laat die pastoor jou lei, laat hy jou voet met die woord, is goed. Maar as jy nie die waarheid praat nie, spreek om aan, sê, sê die pastoor, hy is nie recht nie, dit is onskriftierlik, ons kan dit nie so aanvaar nie. Goed, 2 Peters 3 vers 10, Ek denk die beste is dat ons saam met die skrifgedeelte deur is en kyk wat God self vir ons eendag volgens sy bybel gaan gebeur. 2 Peters 3 vers 10 sê, maar die dag van die Heere kom, soos het die van die nacht vir Israel. Waarin, ons het moet al klaar gesien, hy kom nie vir die bruis soos het die van die nacht nie. Eerste tussel 6 hoofstuk 5 sê, hy kom vir die dronkaar en vir die hoere soos het die van die nacht, nie vir die bruid nie. Maar die dag van die Heere kom soos die van die nacht vir Israel, waar in die jimmel met die gedruis, namelijk die atoom vierpeile en vechtvliegtuig sal vergaan, en die elemente, namelijk die mense en dier op die aarde sal verbrand en vergaan, en die aarde en die, dit wat die werke wat daarop sal verbrand, daar is dit wat die wederkomst gebeur, van die wisse breid kom. Wat sy elemente gaan verbrand? Wat sy gedruis gaan daar wees in die jimmel? Die gedruis is die engels van die vierpeile en van die vechtvliegtuig. Dit gebeur in openbaring 19 vers 14 of kom ek des anders, openbaring 20 vers 8, by die slag van Armageddon, vierpeile, gedruis, ons het moest die oorlog toe rusting weergewerk, Daniel 7, en ook in openbaring oorstuk 16, waar hy praat van die skerpe jule met sy angel en alles, ons is moest dier die goed, die tekst gaan my geskryf, hy sê, en die aarde en die werke daarop sal verbrand, nou is my eerst een eenvoudige vraag, as die aarde totaal al verbrand het, volgens 2 Peter 3 vers 10, Waarop gaan die duizend jare gevrede na die slag van Arbegeron nou dan plaas vind? As die aarde verbrand het, nou sal die duizend jare vrede reik? Waar dan die mense was nie, waar kom die mense nou vandaan? En dan na duizend jare, dan word die duivel losgelaad, dan hierdie heilige mense word nou weer onheilig, want die God gaan nie maar God moet by mekaar gemaakt word. Want daar bestaan nie meer a aarde nie. Waar gaan die duizend jaar vrederijk op wees, want die aarde is verbrand? 2 Peters, of skeer 2 Peters 3 vers 10 uit jou bybel uit. Jy weet, op hierdie staan moet jou bybel nou al net so ding wees, van al die bladsaie wat ons uitgeskeer het. Mons vat hierdie ons kristielike dogmatiek en sienswijse, dat die duizend jaar aardse vrede, op hierdie bestaande aarde sal plaas vind, na die slag van aarde begeerde, wat natuurlijk nie moendlik is nie, nog net een stap verder. Die slag van aarde begeerde, is dit die laaste oorlog wat volgens die woord van God gaan plaas vind, of was daar nog een oorlog na die slag van Armageddon? Wat sê jy? Is daar een oorlog na Armageddon? Of is Armageddon die laaste een? Natuurlijk is Armageddon die laaste een, maar wat die eegel aan plaas vind volgens die kerk, na die duizend jaar vrederheid? Volgens die woord van God is die slag van Armageddon die laaste en finale oorlog, wat op die aarde sal plaas vind. Volgens die bybel is daar nie een ander oorlog nie. Kom ons vir onveronderstel die woord van God het gelieg, en die aarde het nie jyttemal verbrand tijdens die slag van arme geroen nie. En die duizend jaar miljoen breek nou aan soos wat het geskrywe is in die kerk het het glo. En hier word nou vir die volgende duizend jaar sondeloose kinderkies gebore volgens die saai 65 vers 20. Nou sê die woord van God uitdrukkelijk volgens openbaring 20 vers 3 dat die satang sal weer vir een kort tykie ontbind en losgelaad word. As hier nou vir die duizend jaar vrede kinders was, Hoe kom my die duivel vir die duif nou vir een kort tykie losgelaad word? Om wat te doen? Om die die heilige mense nou weer te onheilig? En dan was hulle nou skil op die gog en die maggog wat by mekaar gemaakt word? Jy sê, by hierdie tyd moet jy nou redelijk ingelig wees en besef dat hier is een klom snert man. Nou is my volgende vraag, om wat te doen? Die aarde het reeds vergaan, Die slag van arme geen om het reeds geplaas vind, die duizend jaar van aardse vrede is reeds vol eindag. Wat is die doel daarvan? Ek denk wat ons gaan doen, die tyd het ons gevang, dit is tyd om te gaan koeldrank drink, en dit is tyd vir my om net bykie te gaan afkoel, want ek raak redelijk opgewonde, want dit is wat ek liske om te preek, 
Tegen die goed wat die kerken voor ons geleerd het So ek denk wat ons doen, kom ons stop hier zo. So drink ek goldrankje, dan kom ons terug Dan gaan ons hierdie, ek gaan terugkom na punt 4 toe Of eindelijk die paragraaf net voor punt 4 Dit net weer aanraak En dan gaan ons hier interessante gesprek verder vat Baie dankie, geniet die koeldrank.